apprendre à se taire Vraiment En êtes-vous sûr Personnellement, j'hésite. On raconte qu'un ancien président de La Poste aurait marqué son auditoire par un silence prolongé lors d'une importante réunion d'équipe. Il arrive devant le pupitre, cinq secondes s'écoulent, il se tait, jusque-là, tout va bien, il sourit, il est heureux, nous aussi. Dix secondes supplémentaires, puis dix autres, le public, comme vous, commence à s'interroger. Mais pourquoi ne dit-il rien une minute, une minute dix, une minute trente, on commence à tousser. Certains trépignent sur leur chaise. Une minute cinquante, deux minutes trente, trois minutes, et toujours pas un son de la part de celui qui est censé parler. Le silence devient interminable. Lorsque tout à coup, le président de la Poste se décide enfin à prendre la parole, et dit d'un air très calme, totalement assumé. « Mesdames et messieurs, vous venez de vivre le temps d'attente que subissent en moyenne nos clients chaque fois qu'ils entrent dans un bureau de poste. Vous ne trouvez pas ça un peu long ?» Effectivement. Alors que nous raconte cette histoire Elle nous fait entendre, je crois, un silence très éloquent. Plutôt que de tomber dans une énième démonstration à force de courbes, de chiffres, de mots, d'arguments, eh bien, ce chef d'entreprise a décidé de se taire pour faire ressentir l'attente des clients et la faire éprouver presque péniblement par ses salariés. Qu'est-ce que c'est intelligent Et évidemment, ils s'en souviennent tous. Alors, si nous avons tous besoin des mots pour communiquer, et sinon je ne serai pas là, puisque c'est avec ça que je parle avec vous, eh bien n'oublions pas que le silence aussi est une parole forte qui nous permet de parler, d'écouter, de nous parler. Oui, il faut savoir se taire, car le silence est la clé d'un bon discours. J'ai mis des années à le comprendre, mais c'est aujourd'hui pour moi une évidence. Il faut des silences avant un discours, pendant et après. Un peu comme euh, euh, ces couches de vanille dans un millefeuille, mon dessert préféré. Sans quoi votre discours sera sec et monotone. Un silence avant, disais-je. Mais pourquoi Pourquoi se taire alors qu'on est impatient de parler C'est sûrement aussi votre cas. Eh bien, parce que cela crée le désir d'écouter. Votre désir d'écouter, vous, public, on ne quémande pas le silence, on l'obtient en se taisant, c'est la base. Ensuite, disais-je, un silence, ou plutôt une multitude de silences, au milieu de votre discours, au milieu des arguments, des phrases, des idées, pour respirer, pour mettre en avant vos mots chéris comme des pépites, vos idées chères, pour créer du suspense et de l'attention, comme... Obama, Barack Obama, c'est si bien le faire. En effet, saviez-vous que l'ancien président américain parlait très vite autrefois, très très vite Il a appris à ralentir et à poser sa voix pour gagner en charisme et en autorité. Et le résultat est là. Rappelez-vous, rappelez-vous son discours à Chicago en 2017 où il brillait par sa posture humble, forte, sa gestuelle modeste, sa voix posée, ce style qui le caractérise tant, et aussi ses phrases entrecoupées de silence qui nous font respirer. Obama est un cheval au pas, au trot, jamais au galop. Enfin, un silence s'impose après votre dernier mot. Car, comme disait Sacha Guitry, le silence qui suit Mozart, c'est encore du Mozart. Et votre auditoire a besoin de ces quelques secondes d'accalmie pour que vos mots s'imprègnent, se greffent presque sur sa peau, en lui, dans son cœur, dans sa tête, pour que ça reste. 
Alors amusez-vous, jouez des silences, allongez-les, raccourcissez-les comme des notes de musique, tantôt brèves, tantôt, tantôt longues. Amusez-vous. Oui, il faut savoir se taire. Car le silence est aussi la clé de l'improvisation. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, on nous demande de parler tout le temps, à tout bout de champ, de savoir réagir vite et fort, d'avoir réponse à tout, de ne jamais rester muet. Mais j'ai une question à vous poser. Vous, comment faites-vous pour improviser sans en avoir l'air hein, hein, Pas simple. Là encore, le silence est un sésame, un formidable sésame. Il vous permet de rassembler vos idées, le temps de monter l'escalier qui vous mène jusqu'à votre cerveau. Il vous permet d'avoir l'air posé et calme, alors qu'en fait, je boue à l'intérieur, vous vous en doutez. Il vous permet d'avoir l'air intelligent, quand bien même vous cherchez vos idées. Et surtout, <rire> il permet d'éradiquer ces satanés E. Vous savez, ces E, ces petits rats, le qui parasitent eux, notre discours, eux, tout le temps, et qu'on veut chasser parce qu'ils poussent comme une mauvaise herbe sur la pelouse. Pourquoi dit-on eux parce qu'on commence une phrase sans savoir quoi dire. Facile. Alors posez-vous, parlez moins vite. Le seul désherbant possible face à ces E qui poussent comme du chien dent, croyez-moi, c'est l'art de parler moins et surtout de parler lentement. Erasme avait raison, comme toujours. Hâte-toi lentement, c'est la clé pour improviser sans déraper. Oui, il faut savoir se taire, car c'est aussi la clé de l'éloquence. L'éloquence, vous le savez très bien, ça n'est pas seulement trouver les bons mots, ce n'est pas seulement l'art de bien parler, c'est aussi convoquer la puissance de ce qu'on appelle le langage non-verbal, un langage qui ne dit mot mais qui en dit beaucoup. Avoir une bonne posture, être bien ancré dans le sol, se sentir solide, avoir la gestuelle adéquate, vous regarder, vous là, tous, être avec vous, vous sourire pour vous offrir une parole forte. Ces mots-là ne sont pas des mots, c'est un langage qui ne dit mots, mais qui en dit tellement, tellement. Oui, le corps parle et il est si expressif. Une femme l'a particulièrement bien compris. Et cette femme, c'est Amanda Gorman, une poétesse, qui a déclamé ce poème « The Hill We Climb » lors de l'investiture de Joe Biden, il n'y a pas si longtemps, le 20 janvier 2021. Il n'y a pas si longtemps, disais-je. Et regardez, pourquoi est-elle si intéressante, cette femme déclamant son poème Eh bien, parce qu'elle ne se contente pas de réciter un texte. Non elle devient le poème, elle est le poème. Elle l'incarne, elle l'incarne totalement, à tel point que, très vite, on n'écoute plus ce qu'elle dit. Surtout s'il n'y a pas de sous-titres, d'ailleurs. On n'écoute plus, mais on voit ses mots, ou plutôt son corps, se déployer comme les ailes d'un oiseau, de ses grands gestes généreux et éloquents. Regardez bien ses mains, regardez la poésie de ses mains. Amanda Gorman réussit la prouesse d'être tellement habitée par son propos qu'elle l'incarne jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts, et le silence se fait et le temps s'arrête. Amanda Gorman nous rappelle que l'éloquence du corps est aussi forte, sinon plus parfois, que celle de la parole, sans dire un mot. Oui <rire> Il faut savoir se taire, car l'éloquence est aussi la clé du charisme. Être bref est toujours une bonne stratégie. Cela évite de dire le mot de trop, d'ennuyer son auditoire, de vous lasser. Et c'était la conviction d'un homme que vous connaissez tous, le président Kennedy. En effet, il avait à cœur, et on l'oublie parfois, on ne le sait pas toujours, il avait à cœur de faire l'un des discours d'investiture les plus courts de l'histoire du XXe siècle. 
à tel point qu'il avait dit à sa plume, Ted Sorensen, « Attention, hein, laisse tomber les questions de politique intérieure. Ce sera beaucoup plus efficace et je ne veux pas passer pour un moulin à parole. » Il l'avait prévenu. Et Sorensen s'est accompli. Et Kennedy a relevé le défi. Il a effectivement prononcé, en 1961, l'un des discours les plus courts de l'histoire des présidents américains, moins de 15 minutes, dans la lignée de Lincoln et de Roosevelt, eux aussi champions de la concision. Et pourtant, on se souvient tous de ce discours extraordinaire et bref. On se souvient tous de cette phrase mémorable qui résonne peut-être particulièrement aujourd'hui. « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Alors comme Kennedy, assumez la frustration de ne pas tout dire pour piquer la curiosité de votre public, lui donner envie d'en savoir plus. Et comme au cinéma, préférez plutôt un film court qu'un film dont on dirait « c'était bien, mais il y avait dix minutes de trop » et parfois encore davantage. Oui, il faut savoir se taire. Car le silence est aussi la clé de l'influence. Le général de Gaulle est formel. La parole du chef est une parole rare. Il dit dans l'un de ses textes fondateurs sur sa vision du commandement, « Rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence. » Et il ajoute, « Aucun de ceux qui ont accompli de grandes actions ne les ont faites dans le bavardage. » Intéressant. On l'oublie parfois. Certains l'oublient parfois. D'autres pas, comme par exemple la reine Élisabeth II. Elle est un des plus bels exemples, je crois, de ce que l'on peut appeler l'art justement de la parole rare, qui est la clé de l'influence. Imaginez, en 70 ans de règne, la reine Élisabeth n'aura parlé que sept fois devant son peuple tout entier, hormis les traditionnels vœux de Noël. Sept fois, qui dit mieux Ça fait en moyenne un discours tous les dix ans. C'est fou quand on y pense. Quelle modestie, quelle humilité Elle avait sûrement envie de parler davantage. Elle s'est retenue, elle a gardé le silence. Elle a fait sienne cette devise extraordinaire du peuple britannique « Never complain, never explain »« Ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier » Elle a compris l'importance d'un silence politique assumé pour préserver l'aura de la couronne, l'aura de la monarchie. C'était l'un de ses combats. Mais allons plus loin. Oui, il faut savoir se taire, car le silence est aussi la clé d'une bonne négociation. Les Chinois le savent très bien. Dans une négociation, le plus souvent, le premier qui parle a perdu. Et qu'est-ce que ça veut dire, négocier Ça veut dire essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un, puis se taire en espérant qu'il y consente. Dans ce rapport de force, un homme est passé maître. Et vous le reconnaîtrez, Évidemment, même s'il est ici voilé. Il s'agit de Winston Churchill, qui a été nommé Premier ministre grâce au silence. Faisons quelques pas en arrière, si vous le voulez bien. Nous sommes en mai 1940. Hitler est aux portes de l'Angleterre. Lord Chamberlain, qui est l'actuel Premier ministre à l'époque, démissionne. Le poste est vacant, l'heure est grave, il faut vite trouver un remplaçant. Lord Halifax est pressenti. Mais, et ce mais est important, il doit obtenir l'assentiment du cabinet. En l'occurrence, l'approbation notamment de Churchill. Or, au moment où il doit donner son consentement, Churchill se tait. Il choisit de rester muet. Et ces deux minutes de silence font basculer l'histoire. Se sentant désavoué, Lord Halifax se retire et c'est alors que Churchill est nommé. C'est dire à quel point, vous serez sans doute d'accord avec moi, que le silence est une arme redoutable en termes de pouvoir et d'efficacité. 
Oui, il faut savoir se taire, car vous l'avez compris, le silence est la clé de l'éloquence, le silence est le sésame de l'influence, le silence est une arme redoutable aussi en matière d'improvisation. Mais c'est aussi, et j'ai gardé le silence exprès sur ce point, la condition sine qua non d'un dialogue, du dialogue, qui est au fond notre raison d'être. Pourquoi parler, sinon pour dialoguer Or, comment réussir à se parler si nous oublions de nous écouter Comment réussir à répondre intelligemment à vos questions si je ne prête pas attention à vos propos Comment trouver les mots de la nuance si je saute à pieds joints dans les idées reçues, faciles, rapides, sans réfléchir Le silence, assurément, est une parole forte, parfois même très forte. C'est pourquoi, maintenant, je me tais.